የሸገር ሸልፍ ፕሮግራም ነው። ሰለሞን ከበደ ከማዕከላዊስ ከቅሊንጦ በሚል ከሳተመው መጽሐፍ ላይ ማስተዋሻው ነው ለተኛ ታሪክ ነው ሌባ የመሆን ህልም የሚለው ልጋብዛቸው አጫጭር ሰዎች መሃል ሲገባ ረጅም ሊያስብል የሚያስችል ቁመና ቀዳዳዎቹ የሰፉ ደፍጣጣ ፍንጫና ትናንሽ አይኖች አሉት የቀይ ዳማ የሆነው ፍቱን የወረሩት ቡግሮች ጫፋቸው ነጫጭ ሆኖ ሲያዩአቸው ያሳቀቃሉ ክፍሉ ውስጥ ካሉ መልከጥፎች በዋናነት የሚተከስ ነው አምላክ ሳይደግስ አይጣላምና መልከጥፉነቱን የሚያካክስ እርቱ አንደበትና ትህትና ሰጥቷል እኛ ክፍል ተመድቦ የመጣው በ2006 መጀመሪያ ላይ ነበር አማኑኤል ይባላል የ27 አመት ወጣት ነው የተከሰሰው በሊብነት ሲሆን ፍርድ ቤት ሲቀርብ የተከራከረውም መስረቁን አምኖ ነው አብዛኛው የሰው ልጅ በጽኑ የተመኘው ነገር ማግኘት እንደሚችል ራሱን ማሳያ ድርጎ ያቀርባል ለቤተሰቦቹ ሶስተኛ ልጅ ነው የልጅነት ህልሙ እንደ ሌሎች ልጆች ዶክተር መሐንዲስ መምህር ወይም ሀብታም ነጋዴ መሆን አለበረ ባንድ ወቅት ቤት ውስጥ ራት እየበሉ አባት ልጆቹን ምን መሆን እንደሚፈልጉ ይጠይቃቸዋል መጀመሪያ የተጠየቀው ያማኑኤል ታናሽ ነበር እኔ ሳድግ ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ ሲል መለሰ ሌላኛው ወንድሙ ደሞ ፓይለት አለ አባት በልጆቹ ምርጫ ተደስቶ ወደ ሶስተኛው ልጅ ዞረና አማኑ አንተስ ምን መሆን ትፈልጋለ ሲል ጠየቀው አማኑኤል ምርጫውን ጥንቁቆ ያውቃልና አላንገራገረ ሌባ ሲል መለሰ አባት ጆሮውን አላመነም ምን ብዙ ገንዘብ የሚሰርቅ ሌባ መሆን ፈልጋለሁ አብራርቶ መለሰለት ይህንን የሰማው አባት ራሱን መቆጣጠር አቅቱት የልጁ አፍንጫ ላይ ጠንካራ ቡጥ ያሳረፈ አባት የልጁን አፍንጫ ሰብሮ በርካታ ደም ሲያፈስ ሌባ የመሆን ህልሙንም መሰረጣ አለለት ስለ ሌብነት ሲነሳ እንደማንም ሰው ተቸግሬ መናምን የገበው በስራ እንዳይመስላችሁሽ ደምን አፍስሽ ያገኘው ስራ ነው ኢላላ ማኒኤል አባት ልጁን ከመምከርና አቅጣጫ ከማሳየት ይልቅ አፍንጫውን ሰብሮ ከቤት ማስወጣት በመመረጡ የልጁ መጨረሻ ለብነት ሆኗል አማኑኤል ለብነት ጀምረው በ11 አመቱ ነው ባለፉት 11 አመታት ከጥቃቅን እቃዎች ጀምሮ እስከ ግማሽ ሚሊየን ብር ሳይታክት በታታሪነት ሰርቋል ዘርፏል እስካሁን 20 ጊዜ በፖሊስ ተይጄ ክስ ቀርቦብኛል ከነዚህ ውስጥ 10 ሩን በዋስ ከተፈታው በኋላ የፍርድ ቤት ደጅ አረገጥኩም ይላል በኩራት አራቱን ዋስ ተከልክሎ ስርቤ በመቆየት ተከራክሮ ነጻውቷል በስድስቱ ጥፋተኛ ተብሎ ተፈርዶበት ታስሯል ጥፋተኛ በተባለባቸው ስድስት ክሶች በተለያየ ጊዜ ከሁለት አመት እስከ 15 አመት ስራ ተፈርዶበታል ስርቤት ይቆየው ግን ለስድስት አመታት ብቻ ነው የተቀረው በመክሮና በመህረት ተለቆውቷል በመህረት ተለቆም ግን መስረቁን አላቆመ አመልቶ ላይ ለቀም ወደፊትም ቢሆን የማቆም ሐሳብ የለውም በህይወቱ ከፍተኛ ገንዘብ የሰረቀው በህዳር 2004 ነበር በወቅቱ ከጓደኛው ምንተስኖት ጋር ለሥራ ወተው መንገር ላይ ይጠብቁ ነበር መስራት የፈለጉ ሥራ ግዳጅ ይባላል የዚህ አይነቱ ሥራ መንገደኞችን ማስቆምና በስለት ወይም በድንጋይ በማስፈራራት ማንኛውንም ዋጋ ያለው ነገር በግዴታ መውሰር ነው ግዳጁ ባለመኪኖችንም ሊያካተት ይችላል አማኑኤልና ምንተስኖት ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ከባቢ መኪኖችን ለማስገደድ መሃል መንገር ላይ ድንጋይ ደርድረው መጣባበቅ ጀመሩ ከርቀት አንድ ላንድ ክሩዘር ሲመጣ ምንተስኖት መሃል መንገር ላይ በመቆም እንዲያቆም ምልክት ሰጠው ሾፌሩ ግን ከመቆም ይልቅ ፍጥነቱን በመጨመር የተደረደሩትን ድንጋዮች ጥሷቸው አለፈ ምንተስኖትም ከግጭት ለማምለጥ ሲጥር በመውደቁ በትንሹ ተላጣ አማኑኤል የተጎዳ ጓደኛውን ይዞ መመለስ አልፈልገም ያክም ቤት የደህ የምትተካከምበት ገንዘብ ስለለለ ስራ እንስራ ወደ ቤት አንመለስም በማለት ካውሮፕላን ማረፊያው የሚወጡ መኪኖችን መጣባበቅ ጀመሩ ከቆይታ በኋላ አንድ የቤት መኪና ስትመጣ አማኑኤል እንድትቆም አደረጋት በውስጧ አንድ ሴትና ሁለት ልጆች ነበሩ መኪናዋን የሚነዳት የሲትዮዋ ልጅ ነበር እሷ ለጤና ምርመራ ከሄደችበት ታይላንድ እየተመለሰች የነበረ ሲሆን ልጆቹ ደግሞ እናታቸውን ተቀበለው ወደ ቤት ይወሰዱ ነበር 
መኪናዋን ደቆመች ባያዙት ቢሏና ዲንጋይ በማስፈራራት የሲቲዩዋን ቦርሳ ውስኪና የመኪናዋን ቁልፍ ከወሰዱ በኋላ ሹፌሩን አስወረደው በግሪ ዘውት ሄዱ ቀለበት መንገዱን ተሻግረው ራቅ ብለው ከሄዱ በኋላ በመኪና ቢመጡ እንኳን እንደማይደርሱባቸው እርግጠኛ ሲሆኑ ሹፌሩን ከከባድ ማስጠንቀቂያ ጋር የመኪናዋን ቁልፍ ሰጥተው ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሄድ አድርገውት አባረሩት ከዚያም ላዳ ተከራይተው ወደ ሰፈራቸው ሄዱ በሲ ደርሱ ቦርሳው ውስጥ ያሉት ተነቃዎች ዘረገፏቸው ቦርሳው ካቅሙ በላይ ገንዘብ ታጭቆበት ነበር በርካታ መጠን ያለው ዶላር ዩሮና የኢትዮጵያ ብር እንደዋዛ ፍራሻቸው ላይ ፈሰሰ በአጠቃላይ 426000 ብር ውስኪ ቀባትና ከፍ ያለ ዋጋ የሚያወጡ ሽቶዎች እንደ ቀልድ እጃቸው ገብቷል ካሁን በኋላ ለሪጂም ጊዜ ሥራ መስራት ላይ አስፈልጋቸው ይችላል ገንዘቡን እንዴት እንደሚያጠፉት እቅድ ማውጣት ጀመሩ ከሳምንት በኋላ ከአዲስ አበባ መውጣት እንዳለባቸው በመወሰን ወደ ሐረር ሄዱ ሐረር ውስጥ አሉ የተባሉ መዝናኛዎችን በመጠቀም ሲቀሙ ሲጠጡ ሲያጨሱና ከተለያዩ ሴቶች ጋር ሲዳሩ ቆዩ እነሱ ሐረር ውስጥ ዓለማቸውን ሲቀጩ ፖሊስ እነሱን ለማግኘት መረጃ ያሰባሰበ ነበር የመጀመሪያ ተጣጣሪዎች ከሴትየዋ ጋር የነበሩት ልጆች ነበሩ ጉዳዩ ስኪጣራ በሚል ፖሊስ ጣቢያ ታሰሩ ከሌሎች ለቦች በተገኘ መረጃ መሰረት እና ማኑኤል በርካታ ገንዘብ ዘርፎ ከከተማ መስወራቸውን ፖሊስ ደርስበታል ያሉበትን የሚያቀሰው እንዲጠቁምም ፎቶቸውን በቴሌቪዥን ይለቀዋል ምንተስ ነውት እየተዝናኑ ከነበሩበት መጠጥ ቤት ውስጥ ለተጨማሪ መጠጥ አስተናጋጆን ለማዘዝ ቀና ባለበት ወቅት በቴሌቪዥን ከተለቀቀው መስላቸው ጋር ተፋጠጠ ይሄን የራሳቸውን በመለወጥ ጀለብያ ጠምጣምና ኮፍያ በማድረግ የምንተስ ነውት ቤተሰቦች ወደሚገኙበት ወደ አውዳ ያመሩ አውዳይ ውስጥ ትንሽ ከቆዩ በኋላ ምንተስ ነውት 69 ሽብር በማውጣት ድል ያለ ሰርግ ደግሷ ገባ ከአዲስዋ ሙሽራው ጋርም ለጫጉላ ሽርሽር ከከተማ ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ አማኒኤል ግን ከምንተስ ነውት እህት ጋር እዛው አውዳይ ውስጥ በመዝናናት ላይ ያለ ባራት ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ዋለ ፖሊሶች አማኒኤልን ያለበትን ቦታ ማወቅ ይቻሉት አዲስ አበባ የሚገኘውን ወንድሙን አስገድደው ስልክ እንዲደውልለት በማድረግ ነበር በቁጥጥር ስር ያሉት ፖሊሶች የመጀመሪያ ጥያቄ ስንት ብር ተርፎሃል የሚል ነበር አማኑኤል መጀመሪያ ከዘረፈው 426 ሽብር ውስጥ የተረፈውን ወደ አለበት መርቶ ሲያስቆጥራቸው 280 ሽብር ተገኘ ፖሊሶቹም የእን ደራደር ጥያቄ እንዲ ሲሉ አቀረቡለት አንተ የተረፈውን ብር 180 ሽብር ነው ብለ ቃል እንት ሰጣለ እኛ ደግሞ ክሱን እናቀልልላለን ከስ ስኪም መሰረት ብድረስም በጥሩ ሁኔታ ተያዛለ የደረደሩ ጥያቄ ሁለቱንም ወገኖች የሚያስማማ ነበር ፖሊሶቹ እያንዳንዳቸው በነፍስ ወከፍ 25 ሽብር ወሰዱ ላለቆቻቸውም ሌባው የገባበት ገብተን ከ180 ሽብር ጋር ይዘናዋል በማለት በድል አድራጊነት መንፈስ አሳወቁ አማኑኤል በመርማሪዎቹ በተነገረው መሰረት ቃሉን ሰጣ በሱ ጦስ ተይዘው የነበሩት የሲቲዩዋ ልጆችም ከዘረፋው ጋር ግንኙነት እንዳልነበራቸው ስለተረጋገጠ ተለቀቁ ወንጀሉ የተፈጸመው በመሽት በቡድንና ስለት ያለው መሳሪያ በመጠቀም መሆኑ እንዲሁም ተከሳሾች በተደጋጋሚ ታስሮ የተፈቱ በመሆናቸው ቀጣቱ እንደሚከብድ መረዳት ይቻላል ከያዙት ፖሊሶች ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት ግን አማኑኤል የተከሰሰው በቀላል የስርቆት ወንጀል ነበር አቃቤ ህግ ከፖሊስ ተቀብሎ ያቀረበውን ክስ የመረመረው ፍርድ ቤት አማኑኤልን በአራት አመት ስራት ቀጣው አንድ አመት ከስምንት ወር ከተሰረ በኋላ ወደ ሰፊው መንግስታችን ያለውን ረህራሄ በሚያሳይ መልኩ በመህረት ለቀቀው ከዚህ በኋላም ግን ስርቆቱን አልተወም ከኔ ጋር የተገናኘ ነው በመህረት በተፈታ በሁለተኛው ወሩ በድጋሚ ሲዘርፍ ተይዞ ከተሰረ በኋላ ነበር በወቅቱ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሲጠየቅ አሁን ሰርቅ ያለው የጎዳና ተዳዳሪ ነኝ የሰረኩትም የምበላው ስላጣው ራሃቢል ለማስታገስ ነው ሲል ወንጀሉን አምኖ ተከራከረ ወንጀልን ማመንና መጸጸት ቀጣት ያስቀንሳል ፍርድ ቤቱ የሁለት አመት ከስምንት ወር ስራ ተፈረደበት ተመላላሽ ስረኛ ስለሆነ እስር ቤቱ አመክሮ አይሰጠው ግንቦቱ ለ2008 ላይ ቀጣቱን ሙሉ ለሙሉ ጨርሶ ይፈታል የመስረቅ ዓላማው ግን መቸም ምን ይበርዳ ይመስልም ዝም ብዬ ሳይው 
ለሌላ ዙር ስርቆት ራሱን ያዘጋጅም ይመስለኛል በጌታቸው ተስፋዬ ጎጂ ወደ አማርኛ ከተመለሰው ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ነው የታቦቱ ቤተ መቅደስ ከመንገዱ ባሻገር ካውልቶቹ ፊት ለፊት በግንብ በታጠረው ቁጥር ግቢ ውስጥ ሁለት አቢያተ ክርስቲያናት ይታያሉ። አንዱ ጥንታዊ ሌላኛው ዘመናዊ ቢሆንም ሁለቱም የጽዮን ማርያም ናቸው። አዲሱ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በሺ 960ዎቹ የተሰራ ሲሆን ጥንታዊው ግን በንጉስ ፋሲለደስ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ የተሰራ ነው። ንጉስ ፋሲለደስ ዋና ከተማቸው በሌላ ስፍራ ያደረጉ ቢሆንም ከሳቸው በፊትም ሆነ በኋላ እንደነበሩት የኢትዮጵያ ነገስታት ሁሉ ስርዓተ ንክስናቸውን የፈጸሙት ባክሱም ጽዮን ነበር። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የተሰራው ዘመናዊ ካቴድራል የሚስብና የሚያምር አይደለም። በመሆኑም ትኩረታችንን ፋሲለደስ ወደ አሰሩት ቤተክርስቲያን አደረገን። ህንጻው ቤተመንግስትና ቤተክርስቲያንን አጣምሮ ያዘ ይመስላል። የም በጥንታዊ ኢትዮጵያ የቀሳውስትና የጦር መሪዎች ሚና ብዙን ጊዜ እንደሚደበላለቅ ያሳየናል። ውስጥ እንደገባው በደብዛዛው ብርሃን ህንጻው ግድግዳዎች ላይ ላይን የሚስቡ በርካታ ስዕሎችን አየው። ከነዚህም መካከል የቅድስት ድንግል ማርያምን ታሪክና ተአምራት የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለትና ተንሳኤ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የዜማ ደራሲና ሊቅ የቅዱስ ያሬድ ታሪክ ይገኙባቸዋል በተለይ የቅዱስ ያሬድ ስዕል ንጉስ ገብረ መስቀል በቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ከመመሰጡ የተነሳ ጦሩ ከጇ ምልጡ የቅዱስ ያሬድን እግር ሲወጋው ሁለቱም ሰዎች በጽናጽልና በከበሮ በታጀበው ዜማ ተመስጠው ሁኔታውን ፍጽሞ አለማስተዋላቸውን ያሳያል ከዚህ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ጥቂት ራቅ ብሎ የቀድሞ ቤተክርስቲያን ፍርስራሽና መሰረት ይታያል ብራሃነ መስቀል እንዳስረዳን ይህ የመጀመሪያው የጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ሲሆን የተሰራውም በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አክሱም ክርስቲናን በተቀበለችበት ጊዜ ነበር ሆኖም ከ1235 ዓመታት በኋላ በ1535 ዓመተ ምህረት ከሐረር የተነሳው የአህመድ ግራኝ ወራሪ ጦር ቤተክርስቲያን ሆነ ወደመው በዚያን ወቅትም የክርስቲና እምነት ከኢትዮጵያ ወደ መጥፋቱ ተቀርቦ ነበር የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ከመደሙ ጥቂት ቀደም ብሎ ግን ፍራንቸስኮ አልቫሬዝ የተባለ ፖርቹጋላዊ መነክሴ ጎምኝቶት የሚከተለውን ጽፏል። ቤተክርስቲያኑ በጣም ትልቅ ሲሆን ጣሪያቸው የተዋበና በመጋረጃ የተሸፈኑ አምስት የጸሎት አዳራሾች አሉት። ጣሪያዎቹና ግድግዳዎቹም በአማራ ቀለም የተዋቡ ናቸው። የኛ ቤተክርስቲያናችን አይነት የመዘመሪያ ቦታም አለው። የታላቅ ቤተክርስቲያን ዙሪያውን ሰፊና ወለሉም በጥርብ ድንጋይ የተሸፈነ ነው ዙሪያውንም በሁለት አጥሮች ታጥሯል ብሏል የዚህ ቤተክርስቲያን ስራ የተጀመረው በ372 ድህረ ልደ ተክርስቶስ መሆኑን ብርሃነ መስቀል በትክክል ተናግሯል ይህም ቤተክርስቲያኒቱን ከሳሃራ በታች በአፍሪካ የመጀመሪያው ያደርጋታል ይህ አምስት ክፍሎች የጸሎት አዳራሽ ያዘ ትልቅ ካቴድራል ተመርቆ ከተከፈተ ጀምሮ በኢትዮጵያ ትልቁ ቅዱስ ስፍራ ሆኖ ቆይቷል። ይህ የሆነበት ምክንያትም ቤተክርስቲያኑ የተሰራው የቃል ኪዳኑን ታቦት ለማስቀመጥ ስለሆነ ነው። አፈታሪኩም ሁነትነት ካለው ታቦቱ ከክርስቶስ ልደት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል። በመሆኑም ያክሱም መንግስት የክርስቲናን እምነት እንደተቀበለ ታቦቱን ካዲሱ ሃይማኖት ጋር ተቀብሎታል ማለት ነው። በ1520 ዓመተ ምህረት አካባቢ አልቫሬዝ የቅድስት ማርያምን ቤተክርስቲያን በጎበኘበት ወቅት የቃል ኪዳኑ ታቦት በቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ ነበር ማለት ነው። ሆኖም ብዙ ሳይቆይ በ1530 ዓመተ ምህረት አካባቢ ያህመድ ግራኝ ወራሪ ጦር ወደ ከተማዋ በተቃረበ ጊዜ ለታቦቱ ደህንነት ሲባል ወዳል ታወቀ ስፍራ በመወሰዱ ከዝርፊያውና ከውድመት ይተርፍ ይችላል። ከመቶ አመት በኋላ ግን ሰላም ሲሰፍን ከቀድሞው ቤተ መቅደስ ፍራሽ አጠገብ አጼ ፋሲል ባሰሩት ሁለተኛ ቤተ መቅደስ ውስጥ በክብር መጥቶ ገባ 
እስከ 1965 ዓመተ ምህረት ድረስም እዚሁ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከቆየ በኋላ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወደ አስሩትና ለጥበቃ ወደ የሚያመቸው ቤተክርስቲያን ተዘወረ በዚህ አጼ ኃይለ ሥላሴ ባሰሩት ቤተክርስቲያን ቀጥር ግቢ ውስጥ ነበር ከታቦቱ ጠባቂ መንኩስ ጋር የተነጋገርኩትና ታቦቱ ሃያል እንደሆነ ያስጠነቀቁኝ ሃያል ነው ሲሉ ምን ማለት ሆነ በየጠየቋቸው በዚህ ጊዜ የመነኩሴው ሰውነት ለውጥውጥ አለ ዝምታም ሰፈነ ከዚያም ፈገግ ብለው ሐውልቶቹን አይታል ሲሉ ጠየቁኝ አሁን አይቻቸዋለሁ እንዴት እንደዛ ቀጥ ብለው መቆም ይቻሉ ይመስላል እንደማላቅ ነገርኳቸው በታቦቱ ኃይለ ነው በታቦቱና በሰማያዊ እሳት ሰዎች ይህን ብቻቸውን ከተሆኑ ሊሰሩ ባልቻሉም ነበር ዝጎራ ከተሰኘው ያለማየ ዋሲ እሸቲ መጽሐፍ ላይ ዘጠነኛው ምዕራፍ ልጋብዛችሁ ከአባ ወልዳ ረጋዊ ጋር በተከታተር ነው መሰረት ከጧቱ 12 ከ00 ሲሆን ከአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን በር ላይ ሲጠብቁኛ ገኙሃቸው ቢጫ የመለኩሴ ቀሚስና ከላይ እንደዚሁ ከሱፍክር የተሰራ ቢጫ ጋቢ መሳይ ነገር ለብሰዋል አንዲት አነስ ያለች ቦርሳና መደገፊያ ከዘራ ከመያዛቸው ውጭ ባዷቸው ናቸው ማለት ይቀላል አባ ጸሎት ካደረጉ በኋላ ወደ አድዋ የሚሄዱ መንገር ተከትለን ያክሱም ከተማለቀን ጉዟችን እንጀመረን አክሱምን ይራቀን ወደ አድዋ በተጠጋን ቁጥር ታሪካዊዎቹ የአድዋ ተራሮች በጀግንነት እንደተከፈሰ በሩቁ ማየት ጀመርኩ ከመንገዱ ዳር አንድ ግማሽ አካሉ አፈር ደለል ውስጥ የተቀበረና የተቃጠለ የታንክ ቅሪ ታየሆና አባን እንዲያልቋቸው ያ ከባቢ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ባንድነት ወራሪውን የጣሊያን ሰራዊት ፍት ለፊት በሀገር ፍቅርና በነጻነት ስሜት የገጠሙበት ቦታ ነው ኢትዮጵያውያን ነጻነታቸውን በቀላሉ አሳልፈው የማይሰጡ ጀግኖች የመሆናቸውን ሐቅ ፍት ለፊት ለጣሊያንና ለባዓዳን የነገሩበት ታሪካዊ ምድር ነው በ1980 ደግሞ ታሪክ መልኩን ቀይሮ ዚዋ ከባቢ ላይ ያንድናት ልጆች የሆኑ ህዋትና የደርግ ሰራዊት ተፈልመውበታል በጦርነቱ ህዋት የደርግን ሰራዊት 801 ኛ ኮር ሙሉ በሙሉ የደመሰሰበትና ከሁለቱም ወገን በርካታ ኢትዮጵያውያን የተሰውበትና ብዙ ሀብት ይወደመበት ሆኖ አልፏል ይህ የርስ በርስ ጦርነት ከወርቃማ ታሪካችን ውስጥ አንዱ አሳዛኝ ገጽታ ይመስለኛል ምን አለ የአድዋ ተራሮች በአዳነን እንደተዋጋንባቸውና አንጸባራቂ ድል እንደተጎናጽፈንባቸው የብልጽግና ስፍራ ብቻ ሆኖ ኖሮ ቢሆን አልኳቸው ፈገግ ብለው አባ እውነትክን እኔ ልጅ የርስ በርስ ጦርነት አስቀያሚነቱ የሚመነጨው የድሉም ሆነ የሽንፈቱ ፍሬ መራራ መሆኑ ነው ድል ቀንቶ ለጊዜው ደስ ቢልህም የገደልከው ወንድምህን ነውና በሞቱ ያላባት የቀሩት ልጆች ያለባል የቀረቹ መበለጥ ምስቱን ያለጧሪ የቀሩትን ወላጆቹን የማስተዳደር ሐላፊነትን መሸከም የኋላ የኋላ ያንተ ይሆናል ሰው መሆነህን እስካረሳ ድረስ የሐላፊነት ደግሞ በጦርነቱ ያገኘው እንድል የበለጠ መራራ ያደርግባል የርስ በርስ ጦርነት መራራ ሀገራዊ መዘዝ ከማምጣቱ በላይ ላንዳንድ ግለሰቦች በተለይ ለእንስቶች ውስጣዊ ህመምና የሰነ ልቦና ጣባሳ ጥሎ ያልፋል እንዴት አልኳቸው የበለጠ ከርሳቸው ለማወቅ የመጓጓት እንጂ ቢያንስ አደይ አብርሃት ባይነህልና ያይጠፉምና ነገሩ ጠፍቶኛል ነበርም ለምሳሌ አሉ በርጋታ የላስታው ገዢ የነበሩት ንጉስ ተክለ ጊዮርጊስ ሚስት የደጃች ካሳ ወይ ማጽየ ዮሐንስ ተነበሩ በስልጣን ሽኩቻ ባላቸውና ወንድማቸው ለጦር ተሰላለፉ በጦርነቱ ባላቸው በወንድማቸው ተሸንፈው እጅና ግራቸው ተቆራርጦ አይናቸው ተጎልጉሎ ተገደሉ አየህ ባንድ አልጋ የሚተኙትን ባለቤታቸውን ባንድ ማሐጸን የተኙት ወንድማቸው ሲገድሉባቸው የሽንፈትንና የድል ጽዋን መጠጣት የኒህ ለእልት ግዴታ ሆነ 
እናም ናም እንዲሃዱ ተናገረ የነበረ ነስ አስቀድሚ ማቹ ባለ ቢሆን ገዳዩ ወንድሚ ቦክቱ አልቃሾችም ተቀበለው ገዳዩ ወንድምሽ የሞተውም ባልሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ ብለው ሙሾ አውርደውላቸው ሊባላል የደጃች ካሳ ወይም ማጽየት ዮድሮስ ምስተ ተጌት ዋበች በቴዎድሮስ የስልጣን ጉዞ ውስጥ ባላቸውን ወገነው አባታቸውን ትንሹ ነራሳሊን ባላቸው እንዲወጉ መፍቀድ ወይም መርዳት ነበረባቸው ድሉ የባል ሆኖ ሲመጣ ያባትንም የሽንፈት ጽዋ መጠጣት ግድል ነበር ከዚሁ ከቴዎድሮስ ታሪክ ሳንወጣ የቴጌት ሮርቅ ደም ለማድረቅና ህዝብን ለማቀራረብ ሲባል ያባታቸውን የራስ ውቤን ገዳይ አግብተው ተወዳጅ ልጃቸውን ለኡል ዓለም አይሁን መውለድ ነበረባቸው በርግጥ የራስ ውቤን ዘር ከዙፋል ለለመንቀል የተደረገ ፖለቲካዊ በጎነት ቢሆንም ወጣቷን ጥሩ ወርቅን የመስዋዕት በግ ማድረጉን ማሰብ ታሪኩን መራራ ያደርገዋል ለስለስ ብለው ስለሚተርኩ ጉጉት ያጭራሉ ንገስት ዘውዲቱ የሚኒሊክ አልጋ እንደረጋጋና ማአከላዊውም መንግስት ለማጽናት በሚል ፖለቲካ ከሚወዱት ባላቸው ከራስ ጉግሳ መላያ የተነበረባቸው የሚኒሊክ አልጋ ከሸዋ ወጦ በሆነ ምክንያት ወደ ሰሜን በጌምድር እንዳይሄድ ሲባል ከንግዲህ ንግስት በጸሎትና በጾም ስለ ህዝባቸውና ሀገራቸው ማሰብ ስለሚኖርባቸው ባላይፈልጉም ተብለው ከሚወዷቸው ባላቸው ተለዩ ይሄም አልበቃ ብሎ ይሄን ግፍ አልቀበልም በማለታቸው እንደ አማጽ የተቆጠሩትን ባላቸውን በጦር እንዲደመሰሱ በርእሰ በሄርነታቸው ከባለሙሉ ባለስልጣን እንደራሲያቸው ከራስ ተፈሪ ጋር ተመካክረው ጦር ማዝመት ነበረባቸው ደግነቱ በርሳቸው መንግስት ጦር የተመዘዘባቸው ባለቤታቸውን ሞት መርዶ ሳይሰሙ እርሳቸውም በዚያው ቀን አመሻሹ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለያታቸው ነው እቴጌ መነን ሽዋንና ወሎን እንዲሁም ሁለቱን ባላንጣዎች ልጅ ያሱንና ያሐረሩን መስፍን ተፈሪን ለማስማማት ሲባል በተጀመረ ጋብቻ የናታቸውን ተወዳጅ ወንድም ልጅ ያሱን በሰንሰለት አስሮ ድራሹን ያጠፋውን ሰው አገብተው እቴጌ ተብለው መኖር ነበረባቸው አይህ የነዚህ ሴቶች መከራ የስልጣን ሽኩቻና የርስ በርስ ጦርነት መዘዙ ብዙ ጠባሳው ሰፊ ነው የዛሬ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር ስትኖሩት ብቻ ሳይሆን ካለፈ በኋላ ስታስቡትም ምስ ደስታችሁ ቀን እንድታሳልፉ ማኛለሁ